L'homme au bout de la table s'appelle John Paul Dejoria. À l'heure du petit déjeuner, il est déjà au travail avec deux de ses collaborateurs. Il porte un simple t-shirt, mais ne vous fiez pas aux apparences, il est l'un des mille hommes les plus riches de la planète, l'un des rois des produits cosmétiques aux états unis Elle est blonde, elle est belle, il y a quelques années encore, elle posait pour des magazines de charme. Voici Héloïse Dejoria, la femme de John Paul. Elle déteste les réunions de travail de son mari. Il travaille. Mon mari travaille tout le temps. Il est constamment occupé, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le téléphone sonne et sonne, toute la nuit, où qu'il soit. Je vis avec John Paul depuis 12 ans et chaque jour, le téléphone n'arrête pas de sonner. C'est bien qu'il ait organisé sa réunion à la maison, comme ça je peux le voir un peu plus. C'est bien. La fortune de John Paul Dejoria est estimée à 1 milliard de dollars. Mais pour l'heure, sa femme Héloïse a d'autres préoccupations. J'ai besoin d'argent liquide. Et tu en as besoin maintenant Oui, c'est pour acheter le gâteau de John Anthony. Euh, regarde dans la pochette de mon agenda. Ah, l'argent, l'argent, l'argent. Dans la maison, Héloïse dispose de ses appartements privés. Son cauchemar, les femmes de ménage. Ici, c'est mon boudoir. Il est en désordre car ma femme de chambre ne travaille pas très bien. Là, ce sont les affaires que je dois mettre dans ma valise pour Las Vegas. Ça, ce sont des poids pour tendre mes muscles. Quand vous atteignez l'âge de 46 ans, pour ici, il faut travailler régulièrement. Bon, je vais prendre mes lunettes de soleil. Ce matin, la principale préoccupation d'Héloïse, les lunettes qu'elle portera aujourd'hui. Look rétro, Jackie Kennedy. Ou look branché, façon Jennifer Lopez. Celles-ci ont l'air plus cool. Oui, elles sont bien. Ça, c'est le magazine Malibu. Ils nous ont mis John Paul et moi en couverture. Là, c'est mon jacuzzi. Regardez ce désordre. Nous avons trois femmes de chambre et elles n'ont même pas rangé le maillot de bain de mon fils John Anthony. Elles sont là depuis une heure et elles n'ont rien rangé. Elles sont terribles. Voici mon jacuzzi. Je l'adore parce que quand on regarde dehors, on a une super vue sur la mer. C'est fait exprès. Mon jacuzzi a été fait sur mesure et ils ont mesuré la hauteur parfaite pour que le jet d'eau arrive juste là. C'est génial. Vous profitez souvent de votre jacuzzi Non, en fait, je n'y passe plus autant de temps qu'avant. C'est bien, mais comme il faut rester à genoux, on finit par avoir mal, alors j'y vais moins souvent. C'est ici que je passe le plus de temps, dans cette douche. On a juste à y rentrer et à en sortir, c'est simple. Les femmes de ménage n'ont pas tout nettoyé aujourd'hui. Ça fait dix ans que je leur dis, je ne comprends pas. Aucun des vêtements que je dois porter demain n'est propre. Je pense qu'aujourd'hui, elles vont tout faire dans la journée. Peut-être que je vais engager d'autres personnes. Ça commence à m'énerver. Oui, ça m'énerve. Mais bon, en même temps, je laisse faire parce que j'ai un planning chargé et que je n'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. C'est vraiment une perte de temps. Bon, je vais leur dire. Elles sont assez rapides quand je le leur dis. Il faut que je me blanchisse les dents. Au service du couple, trois femmes de ménage à temps complet. Il vous faut combien de temps pour nettoyer la maison Combien de temps Je ne peux pas tout faire en un jour. Je travaille par pièces. Par exemple, je vais nettoyer cette partie aujourd'hui, ainsi que le salon et la salle à manger. Et peut-être que demain, je ferai le ménage en haut. Je ne fais qu'une partie par jour et jamais toute la maison. C'est tellement grand. Il vous faut combien de temps alors Une semaine. Voici encore un exemple qui prouve que les femmes de ménage ne travaillent pas. Bon, mais peut-être qu'elle est occupée à préparer le café. C'est vrai que c'est compliqué. Martha, vous pouvez nettoyer un peu là-haut Mon mari travaille. Il travaille tout le temps. Mais bon, c'est bien, comme ça j'ai de l'argent pour m'acheter des vêtements. Son petit plaisir, déranger son mari en plein travail. Salut mon amour. Au revoir chérie. Seule Héloïse a ce privilège. L'homme a la réputation d'être dur en affaires, mais tendre en amour. Pour sa femme, John Paul est prêt à toutes les folies, et même aux plus extravagantes. À l'entrée de la propriété, une statue monumentale du couple, entièrement réalisée en marbre de Carrara. Quand j'ai posé pour ça, John Paul était jaloux. 
Je pense que ça montre à quel point j'aime John Paul. Je pense que ça laissera une trace. Cette statue restera là des centaines d'années et montrera l'amour que je porte à John Paul et à l'homme qu'il est. Je crois que ça représente l'homme de la mer. C'est génial. C'est beau et on a l'air presque réel. Une reproduction grandeur nature. Oui, il y a de la vie. Quand je vois ça, je me dis que je n'aurais jamais imaginé, ni même rêvé, qu'on immortaliserait ma vie dans la pierre. C'est presque historique. C'est merveilleux. L'histoire d'Héloïse et de John Paul Desjoria est une histoire incroyable, un vrai conte de fées. Car il y a encore une vingtaine d'années, il ne possédait rien. John Paul est issu d'une famille modeste du Texas. Dans les années 80, il multiplie les petits boulots. Un mariage raté, une procédure de divorce compliquée. Il se retrouve seul avec ses deux enfants à charge, sans un sou, sans logement. SDF, il est même contraint de dormir un temps dans sa voiture. J'étais complètement à la rue. Je vivais avec 2,50 euros par jour et cet argent, je le gagnais en amenant dans le magasin d'une station-service des bouteilles consignées que j'avais récupérées. Je gagnais 5 centimes par bouteille. Ensuite, j'allais m'acheter un hamburger. Et puis en 1983, c'est le début du rêve américain. John Paul Desjoria et son associé lancent une gamme de produits destinés aux salons de coiffure. Leur idée de génie, promettre aux coiffeurs de reprendre les stocks invendus. Et ça marche. Je me suis senti plus heureux lorsque, pour la première fois, j'ai pu régler mes factures dans les délais que lorsque j'ai gagné mon premier million de dollars. Ça a été un grand moment. Quand il rencontre Héloïse en 1991, il est déjà millionnaire en dollars. Héloïse a 34 ans. Elle est comédienne, tourne des petits rôles et a même posé pour un célèbre magazine de charme américain. Elle aussi a divorcé. À l'époque, elle vit seule avec ses deux enfants dans un deux-pièces cuisine, à Los Angeles. Au premier regard, c'est le coup de foudre. Il m'a fait livrer 1300 roses rouges dans mon appartement avec une rose jaune. Pour la livraison, il a fallu deux camionnettes. Je me suis réveillée et je me suis dit « Oh mon Dieu, j'avais l'impression de vivre un rêve ». Trois mois plus tard, John Paul la demande en mariage. La mère célibataire qui a du mal à boucler ses fins de mois va épouser un milliardaire. Je ne me suis pas vraiment inquiété de savoir si ma femme m'avait choisi pour mon argent parce que c'était un mariage d'amour. Mais quoi qu'il en soit, je lui ai donné un million de dollars avant qu'on se marie. Je lui ai dit « c'est pour toi, comme ça je vais épouser une millionnaire ». La nouvelle millionnaire épouse donc le milliardaire à Malibu durant l'été 92. En devenant Madame Desjoria, Héloïse entre dans le club très fermé des personnes les plus riches du monde. Quand je suis arrivée dans la vie de John Paul, il m'a dit « Ok, ouvre ton agenda et note tes nouvelles adresses ». À l'époque, il avait 12 maisons et moi je vivais dans un petit appartement. C'était tellement incroyable pour moi. Et depuis qu'il est milliardaire, John Paul consacre beaucoup d'argent à la décoration de ses propriétés. Pour cette maison, il a dévalisé les antiquaires. Voici l'entrée d'honneur. C'est une pièce intéressante, car ce sol a 2000 ans. Il vient d'une église en Italie. Quand nous avons bâti la maison, je voulais qu'elle puisse durer des centaines d'années, des milliers d'années. En fait, ce sol à l'origine était beaucoup plus grand, mais il était très abîmé. Heureusement, il restait assez de morceaux pour le reconstituer. Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher. Si vous regardez la décoration des murs, tout a été réalisé par des artistes français, italiens, américains. Ils ont fait un super travail. La rampe, les lambris, les chandeliers, tout a été fait spécialement pour cette maison. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu des grands artistes qui ont passé des mois et des mois à travailler dans cette maison. Et John Paul a parfois une vision très personnelle de l'histoire de l'art. Là, c'est une image d'Héloïse entièrement réalisée en vitrail. Pour moi, c'est une manière romantique d'exprimer l'amour que je porte à ma femme. J'ai pris la décision de faire ce geste d'amour pour elle. C'était une manière de l'impressionner, de lui dire « tu vois à quel point mon amour est romantique ». Un amour qui s'est concrétisé par la naissance de John Anthony, 5 ans. Voici le salon. 
Pour cette pièce aussi, tout ce que vous voyez vient principalement d'Europe. Regardez les pans de la cheminée, ils ont été réalisés sur le modèle de ma femme. Pendant les travaux de construction qui ont duré 9 ans, cette partie des seins de ma femme était noire. On se demandait pourquoi. Un jour, on est arrivé et on a vu un ouvrier qui faisait ça. On s'est dit « bon, d'accord ». Si vous venez par là, vous allez voir ma femme sur le plafond. Elle est juste là, à côté de moi. Vous voyez comme ça, nos arrières, arrière, arrière, petits enfants diront, dis donc, nos arrières, arrière, arrière, grands-parents avaient l'air super. En fait, je veux que ma femme soit immortelle. Et Héloïse fait tout pour ça. Salle de gymnastique privée attenant à son boudoir, équipement dernier cri, la mère de John Anthony consacre deux heures d'efforts quotidiens pour continuer à plaire à son mari. Quand j'ai eu 44 ans, je me suis rendu compte que c'était très bon pour la peau aussi. Ça vous donne vraiment un aspect plus jeune. Est-ce que je commence à ne pas avoir l'air plus jeune là C'est tellement bon pour le corps. Je n'ai pas peur de vieillir. Mais je rêve de continuer à être belle et en forme à 70 ans. Je me sentirais très mal si je devenais ronde. Vous savez, quand vous devenez grosse et que plus aucun vêtement ne vous va. Et vous... Oh, je ne sais pas. Et pour se remettre de sa séance de gymnastique, un peu de réconfort dans la chambre du couple. Madame consacre une grande partie de son temps à prendre soin de son corps. Son masseur préféré s'appelle Soso. J'adore Soso. Il est tellement bon. Il me masse l'estomac avec une telle force que le lendemain, j'ai l'impression d'avoir maigri. Et pour mes jambes, il me les masse tellement bien qu'il améliore la circulation du sang et qu'il me les affine. C'est très relaxant. Il m'ôte tout mon stress avec ses mains. Ça a un effet thérapeutique. Ici à Malibu, il ne faut pas avoir de rondeur. C'est une obsession. Dans cette ville, les gens sont obsédés par le culte du corps. C'est bien, tu te débrouilles bien. Tu viens juste de commencer. Et lorsqu'Héloïse quitte la maison, c'est toujours le même problème. Quelle voiture prendre Quelle voiture vais-je choisir Bentley, Mercedes ou 4x4 Chrysler Aujourd'hui, elle choisit la Mercedes. Je vais prendre celle-là. Vous allez utiliser cette voiture, n'est-ce pas Non, elle ne marche pas. Cette voiture ne marche pas En fait, l'employé de maison voulait l'utiliser. Elle ne débarre pas Mais Héloïse Desjoria ne croit pas un mot de ce que lui dit son employé. Elle veut simplement utiliser ma Mercedes. Elle préfère celle-ci. C'est une Mercedes 600. Finalement, la nurse et John Anthony n'auront pas le choix. D'ailleurs, le 4x4 fonctionne très bien. Et de toute façon, la maîtresse de maison a toujours raison. Héloïse adore cette limousine à 150 000 euros. Elle a donné congé au chauffeur. Son grand plaisir, c'est de la conduire elle-même. Ça, c'est la musique préférée de John Paul. Il adore ce style de musique. Je ne sais pas de quelle époque c'est. Peut-être des années 60. Cet après-midi, Héloïse et John Paul doivent partir à Las Vegas pour une grande soirée. Avant de retrouver son mari, elle veut lui faire une petite surprise. Pour ça, elle se rend discrètement dans un quartier populaire de la ville. Vous voulez une teinture chocolat et rose Je pensais plutôt à... En fait, j'ai une soirée blanche, donc je vais être habillée tout en blanc. Je pensais à quelque chose de plus tendance, du rose ou quelque chose comme ça. Tu penses que ça peut être amusant Je pense que ça peut être super. Bon, c'est parti, c'est génial. C'est tellement risqué de teindre vos cheveux comme ça. Je vais mettre du rose clair, du rose foncé et de l'orange, juste pour m'amuser à l'occasion de cette grande fête. Je veux être flashy, prendre un risque et m'amuser. À 46 ans, on peut encore faire des choses marrantes. Salut John Paul, je pense que l'on peut être à l'aéroport à 13h15. 
Tu peux me joindre sur mon portable. J'espère que tu auras ce message. Un avion vous attend Oui, nous allons prendre notre avion. John Paul a un Falcon 50. Il vient nous chercher ici, à l'aéroport de Venise, un aéroport privé. Et nous filons directement sur Las Vegas. Et l'avion va vous attendre Oui, l'avion attendra. Mon mari et l'avion attendront. Croyez-moi, c'est bien de se faire désirer. Quand j'ai rencontré John Paul, j'étais célibataire depuis six ans. Je vivais avec mes deux fils. Et je ne prenais jamais de vacances. Je n'achetais pratiquement jamais de vêtements. J'étais une mère célibataire, je devais entretenir deux personnes, je vivais dans un deux-pièces et j'avais juste de quoi vivre. C'était une vie très simple. C'est sans doute pour ça qu'Héloïse aime revenir dans ce petit salon de quartier, alors qu'elle pourrait s'offrir largement les plus grands stylistes des états unis Mais il ne lui ferait peut-être pas ça. Vous aimez je pense que ça va aller, oui, j'aime bien. C'est très festif. J'ai des cheveux roses dans ma bouche. Dans quelques minutes, Héloïse pourra faire admirer sa nouvelle coiffure à John Paul. Leur jet privé les attend sur l'aéroport de Los Angeles pour un départ vers Las Vegas. Sur la route de l'aéroport, privilège rare, elle peut s'admirer sur les écrans publicitaires de la ville. À ces moments perdus, Héloïse joue les top modèles pour les produits capillaires de John Paul, son mari. Qu'est-ce que ça vous fait de vous voir dans la rue comme ça C'est drôle. C'est comme si j'étais dans un film ou quelque chose comme ça. C'est impressionnant. Je trouve que c'est curieux qu'ils diffusent tout le film publicitaire. Heureusement, ça ne distrait pas les automobilistes. Le jet de la famille des Joria est à l'heure. John Paul, qu'est-ce que tu en penses, chérie On regarde. Héloïse est inquiète. Elle montre pour la première fois sa nouvelle coiffure. Qu'est-ce que tu penses de mes cheveux C'est pas cool Ils sont roses. C'est pas cool Est-ce que je ne ressemble pas à une roqueuse Rien de tel qu'un Falcon 50 à 10 millions d'euros pour se déplacer en famille. Pas de réservation, pas de file d'attente, pas d'enregistrement de bagages non plus. Un jet dernier cri propulsé par trois réacteurs. C'est le dernier caprice de John Paul. Son ancien jet n'en avait que deux. On peut aller en Europe ou sur les côtes marocaines sans escale. Vous pouvez dormir dans cet avion Oui, deux personnes peuvent y dormir. Les banquettes arrière se transforment en lit. Il y a donc deux lits. On a des télés. On peut regarder des films, des DVD. Il y a deux écrans. Un à l'avant et un à l'arrière. Donc c'est sympa. Et ça occupe John Anthony. Et puis on a une machine à expresso. On peut se faire des expressos. Un expresso, s'il vous plaît. Quand vous avez besoin de l'avion, comment ça se passe Je décroche le téléphone, j'appelle mon pilote et je lui dis « j'ai besoin de l'avion ». Et où que je sois, l'avion arrive. Merci, merci. Espresso Espresso oh. Merci beaucoup. Merci. Avec cet avion, tu n'es jamais loin de ta famille. Tu vas, tu viens, tu montes, tu descends. Comme ça, tu reviens plus vite à la maison. À peine le temps d'avaler un café et 30 minutes plus tard, c'est Las Vegas, dans le Nevada, la capitale mondiale du jeu. Ici non plus, les Dejoria ne font pas la queue à la borne des taxis. À Vegas, leur Bentley les attend, avec chauffeur. Petit problème, le coffre de la belle anglaise n'est pas assez grand pour accueillir tous les bagages. Qu'importe, John Paul loue une limousine en plus. Ce Disneyland des jeux planté en plein désert, John Paul Desjoria le connaît bien. Il y possède aussi une propriété. Mais ce n'est pas pour jouer qu'il a fait le voyage. Ce soir, il organise une grande soirée où il a invité plus de 2000 personnes. À Malibu, Héloïse et John Paul profitent de la mer. Ici, changement de décor. Ils se sont offerts le désert, 45 degrés à l'ombre. C'est la douzième maison du couple. La moins chère aussi. Pour cette vue imprenable sur les cailloux, ils n'ont payé que 2 millions de dollars. Vous pouvez poser les bagages ici, dans cette chambre. 
Cette maison est complètement différente de celle de Malibu. Toutes les maisons que nous possédons sont différentes. Celle-ci, j'ai voulu la décorer sur le thème des cow-boys et des indiens. Malibu est dans le style d'une villa. New York est très art déco. Au Texas, c'est très contemporain. Hawaï, c'est très coloré, comme un palais. Non, mes maisons sont vraiment toutes uniques. Ambiance Far West pour un dépaysement assuré. Même les assiettes sont dans le style. Ici, je me sens comme un cow-boy ou un indien. Et à Malibu, tu te sens comme un roi, n'est-ce pas Oui, à Malibu, je me sens comme un roi. Et chaque objet a été chiné par monsieur, y compris ces authentiques Winchester datant de la guerre de sécession. Héloïse, elle, ne raffole pas de la région. J'adore ma maison de Malibu, son ambiance, ses couleurs. Et celle-ci J'adore cette maison, je l'aime vraiment bien, mais je ne suis pas folle du climat de la région. La chaleur, 45 degrés, c'est trop chaud. Moi, j'aime être dehors, alors pour moi ici, ce n'est pas très agréable. Bon, bien sûr, je peux profiter un peu de la piscine, mais ce n'est pas suffisant. Bon, ceci dit, on va passer peu de temps ici. Ce soir ou demain, nous allons nous installer au César Palace. Là-bas, au moins, il y a du monde. Héloïse et John Paul ne dormiront pas dans leur maison. Ils préfèrent le César Palace, un des hôtels les plus célèbres de Las Vegas, dans une suite à 5000 dollars la nuit. Ici, ils savent qu'ils ne seront jamais seuls. Machine à sous, blackjack, roulette, et c'est 24 heures sur 24. La famille arrive au grand complet. Il y a même John Anthony et sa nurse. John Paul, tu m'abandonnes, je ne sais pas où aller. Il est si rapide. Mon mari va si vite. On dirait que je suis une vieille femme comparée à lui. John Anthony glisse la carte ici et appuie sur le bouton. C'est un étage spécial. Ça nous protège des gens. C'est un étage spécial Oui, c'est un étage spécial. Comment s'appelle l'étage C'est l'étage VIP. Un étage sécurisé, on ne peut pas y monter. Et voici la suite princière, la plus grande de l'hôtel. 200 mètres carrés. Les Dejorias s'y sentent comme chez eux, c'est toujours celle-là qu'ils réservent. On est déjà venu dans cette suite. C'est la même chambre. Tiens, tu as oublié ça. Regarde, j'ai un cadeau pour toi. Oh, c'est amusant, un petit César. Ma salle de bain, ta salle de bain. Ah oui, je me souviens. Ça, c'est mon dressing. Ah, c'est bien, il y a un coffre-fort, ce qui est important. Il y a deux salles de bain ici Non, il y en a quatre. Il y en a une ici, dans cette partie de la suite, une autre là, il y en a une pour les invités et une pour John Anthony, donc il y en a quatre. Mais vous avez une maison à seulement 20 minutes d'ici. Pourquoi vous descendez dans cet hôtel J'adore habiter ma maison, mais j'ai des rendez-vous ici dans les deux prochains jours. Donc, durant ces deux jours, je ferai des allers-retours entre chez moi et l'hôtel. C'est plus pratique pour tout le monde. Je peux voir mon fils et entre mes rendez-vous, profiter de la piscine. En fait, John Paul ne remettra pas les pieds dans sa maison. Héloïse et le petit John Anthony, eux, sont déjà en route pour la piscine. Un endroit au charme un peu kitsch. C'est aussi pour ça qu'ils aiment le César Palace. Depuis qu'il est né, John Anthony ne connaît que les jets privés, les suites princières et les piscines des palaces. C'est formidable Tu aimes cette piscine Parfois on court, on est très pressé. Je suis fier de lui, car c'est tout ce qu'il connaît de la vie. Courir, courir, courir. D'ailleurs, je culpabilise un peu parfois. On essaie de faire très attention à lui. Si par exemple, il est un peu fatigué, comme hier soir, vous voyez Les avions, les valises. Je pense que la plupart des enfants ont leurs amis et une maison dans laquelle ils vivent. Lui, il en a plusieurs à travers le monde. Et je pense que ça peut être bon pour lui, car plus tard, il sera très ouvert sur le monde et il connaîtra des gens dans le monde entier. La vie d'un fils de milliardaire. 
Vous ne pensez pas que ça peut être dangereux pour lui d'avoir tout ça si jeune Non, je pense que ça ira aussi longtemps qu'on lui donnera beaucoup d'amour et une vraie structure. Bon, c'est vrai que les nerfs sont un peu trop permissives. Elle lui passe trop de choses. Mais je veux simplement être sûr qu'il est poli avec elle comme il l'est avec moi. Je suis très attentive à ça. Et je veux aussi qu'il réalise que dans la vie, il n'y a pas que les choses matérielles. Il faut qu'il s'intéresse aux gens. Mais il aime les gens. Et ça, c'est une bonne chose. Nous sommes dans la bonne direction pour son équilibre. Comme d'habitude, John Paul travaille. Il met au point les derniers détails de la soirée qu'il va offrir aux 2000 personnes qui distribuent ses produits à travers tous les états unis Il y a quelques années encore, John Paul n'aurait jamais imaginé être là ce soir. J'ai été très motivé quand j'ai compris que je pouvais gagner de l'argent, très motivé. J'ai fait plein de petits boulots, j'ai même été viré de plusieurs sociétés, je n'ai pas toujours réussi, mais je n'ai jamais abandonné. Et quand j'ai atteint la trentaine, j'ai créé ma société, John Paul Mitchell System. Durant les deux premières années, on a failli faire faillite 50 fois. On a monté cette société avec seulement 700 dollars. C'était très difficile. Mais au bout de deux ans, on a payé nos factures dans les délais. On se disait, c'est super À partir de là, c'est parti. Et ce soir, John Paul sera le prince de Las Vegas. Il s'est même offert le luxe de louer le plus grand salon du César Palace et d'y réserver 2000 chambres pour ses invités. Mesdames et messieurs, voici John Paul Dejoria. Je voudrais vous présenter très rapidement ma famille de sang, qui, avec vous, forme ma famille tout entière. Avant tout, je vous présente ma mère. Sa mère, 85 ans. Pendant la plus grande partie de sa vie, elle n'a connu que la misère. Le père de John est mort à 26 ans et moi j'en avais 21. J'ai dû élever deux enfants. Donc je marchais des kilomètres et des kilomètres pour aller à mon travail. Comme ça, j'économisais l'argent du bus. Et quand les enfants rentraient à la maison, je pouvais leur servir un repas. Il m'aime beaucoup. Il me dit tout le temps, « Tu veux de l'argent, maman ?» Je lui dis non, j'ai ma pension. Il veille très bien sur ma sécurité. Il me donne quelques milliers de dollars chaque mois. Il vous fait des beaux cadeaux Des cadeaux À chacun de mes anniversaires, il m'offre quelque chose de beau. Il m'a offert des émeraudes, plus grosses que toutes celles que vous avez vues. Je les porterai ce soir. Elles sont très très jolies. Tous les ans, il me fait un cadeau. À mon anniversaire, à Noël. Cette montre aussi, 13 000 dollars. John Paul n'est certainement pas aussi généreux avec ses employés. Mais au royaume du capitalisme, sa réussite impressionne. Je souhaite à toutes les mères du monde d'être aussi heureuses et aussi fières de leur famille. Une famille en or, un exemple pour les dizaines de milliers d'employés de John Paul à travers le monde.